Os bancos rasgados, volantes quebrados, pneus carecas. Esse é o estado de algumas viaturas da Polícia Militar de Pernambuco. A denúncia é feita pela Associação dos Cabos e Soldados. O presidente do órgão é taxativo e garante que os carros não oferecem condições de os PMs trabalharem no dia a dia. Nós temos muitos carros ainda com condições precárias de trabalho, viaturas amassadas, viaturas batidas, sem o um sistema giroflex, que é a luz intermitente funcionar. Muitas equipes têm reclamado que esses carros têm dado pane na hora do seu funcionamento. O presidente ainda denuncia que quando algum policial comunica que há falha em alguma viatura, ele é criticado dentro do batalhão. Se o, o, o policial militar não for, ele vai ser enquadrado em desobediência, no que quer que seja, e a gente sabe que, na verdade, isso é um crime de assédio moral misturado com abuso de autoridade. Na noite do último sábado, durante uma perseguição policial, uma viatura da PM capotou e atingiu quatro pessoas no Morro da Conceição. Duas delas morreram e outras duas ficaram feridas. Os dois policiais que estavam no carro também se feriram. A polícia civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do caso e a polícia militar abriu uma sindicância. Os dois profissionais foram afastados das funções das ruas, mas o presidente da Associação dos Cabos e Soldados afirma que a viatura em que eles estavam apresentava problemas. Problemas esses que já teriam sido comunicados na manhã do sábado. Aquela viatura estava baixada durante o dia, então os policiais chegaram para trabalhar e não sabiam que aquele carro estava naquela condição, porque no momento que eles ligaram o carro e saíram para a rua, ela não apresentou aquele defeito. Então, aquela comunicação havia, o batalhão sabia, mas que infelizmente os policiais que foram para a rua né, terminaram, é, na verdade, sendo vítimas e vitimizando pessoas que não tinham nada a ver com toda a situação envolvida. No ano passado, de acordo com o governo, 500 viaturas novas foram entregues nos batalhões. Dessas, 137 apenas no mês de dezembro. Mas, segundo a ACS, não foram suficientes. Nunca foi o suficiente, porque em vários estados brasileiros, a viatura ela trabalha com o motorista. Então, se o motorista estiver numa escala de 12 por 36, essa viatura vai ficar parada às 36 horas. O que é muito conveniente, porque aquele motorista vai zelar por aquele carro. Mas quando uma viatura tem quatro motoristas, quatro estilos diferentes, e que a gente sabe hoje que no estado de Pernambuco, vários motoristas da, da polícia e do bombeiro não estão qualificados como condutores de veículo de emergência, porque fazer um curso online, sem a prática deste curso, é nada mais, nada menos do que assinar um atestado de, eu não vou chamar de burrice, mas acima de tudo um atestado de incompetência, porque não é possível que uma pessoa se qualifique é, à distância para dirigir uma viatura, né, um veículo de emergência.